。什么事？啊，上回这件，殿下不是说丢了吗？嗯，没丢吗？啊。哦。殿下这字真好看。废话。能赐给小人几个吗？拿去吧。衣不如新，人不如。殿下，姐姐，帮我再梳一次头吧。记得小的时候，除了张上府，都是姐姐给我梳头。那时候，给殿下梳的还是总教。那时候我老是动来动去的，谁都输不了，就只有张尚福和姐姐能输。是呀，张尚福现在不在了，还挺想他的。殿下，别乱动，头发都梳不好了。哦。这样扣住姐姐才漂亮。姐姐有什么话想跟我说吗？殿下，怎么就有白发了？我以为姐姐要跟我说的不是这个。也想求饶，也想辩解，但殿下还愿意见小人最后一面。小人不想更加狼狈了
，姐姐没有。教职业，信誓旦旦。姐姐明明是最早跟着我的人呢、啊。小人全家人都在他的手上，这是借口，不是理由。没有什么理由，就像。小人明明陪殿下最久，离殿下最近，可殿下为什么还是要把衣服给了后来之人？多谢姐姐。殿下，别太相信他。小人虽然害了不少人，可从来没有，就像不给小人一样。殿下也不要给他伤害你的机会。姐姐，十五年。本宫就当人之将死，其言也善吧人都走了，还回来干什么？还不够
李大人，李大人，李刺史，哟，是你呀、啊？怎么，从关内又回来了？刺史还记得小人呢，托您的福，边关安宁。小人想着腿脚还利索，想多挣点钱养家。哪里是托我的福啊？哎，小杨内，来来来，不，我想要那个。<笑>小杨内，你看好看吗？客官，您看看，上好的小友。加一博。李刺史，已经能出来走动了，看来加一博的棒伤恢复的不错。这事儿，您都知道了。杨都虞就是那么个人，你现在还走得动路，证明他已经格外手下留情了。庶子，他就敢对自己人逞威风。他我是知道的，说话难听，脾气又差，可他的威风和名号，在敌寇那边，不输给令尊啊。那我大哥是怎么回事？哦，对了，还有这一次，若不是他逡巡未战，又怎会让敌手逃脱？分，不许乱讲！我没乱讲，我这都是亲眼看见的。顾阶级，敌军已至树林，恐怕有埋伏，追！林子里没有敌军的伏兵吗？你自己寻死，不要拖累他人。之前擅出军营的事还没跟你算账，把他们都给我绑了。穷寇莫追，杨都虞做的也没错。何况京中县府里在即，陛下和东朝那边也都没说什么呀。县府。怎么还有殿下的事儿？姐姐之前在哪里服侍的？也在寝宫。姐姐还想回去吗？起来吧。装什么呀？没打几下，我今天很累，心情也很坏，你自己起来。我心匪习，心事不能卷，可殿下，殿下，你能够啊？殿下，你放，你放我下来，殿下。你放手，放手啊！这么上品的麝香，想必在京城也是难得一见。香采本真不懂，不过这里临近产区，比经理好，也是寻常的。又不是没有军饷，买下来就好了。近来，在整顿军纪
，我可不是派杨胜啊。抱起来。是，大人。本镇送的，杨都虞，应该不会多说什么。是，李大人，您拿好，就多谢世伯了。是不一样啊，这称呼都不一样了。世伯玩笑了。夫人，嘉义伯，这不是陆忠诚家的小公子吗？你姐姐呢？我姐姐没来这里，我姐姐在家里头呢。怎么？他不是，他是不想上街，闷在家里不想出来。芬啊，天不早了，你先回营吧。成，那世伯，我就先告辞了。不是说，小人身上还有嫌疑的吗？对啊，我没说要饶过你啊，换个地方惩戒而已。那全都给他喝了。咳咳这么重要的人证，这么狡诈的人犯。只能亲力亲为，我自己看着才放心呢。密件拿走，不许给。是。小人在背间，也不是殿下的玩物。谁敢？把你当玩物啊？不怕被咬吗？是不是？关我什么事？睡吧。殿下呢？我拜你所赐，我还有事情没做完，我要去书房，放手。我知道你还在装啊，我真的很累了，你再闹，我真打你啊！
也很欢喜。我也一样。怎么了？你别过来！哎，吓到了吗？我不是有意的。哎，我不是有意的。怎么又是张军？你听我说，我是来给我姐夫请安的。哎，我也是来看顾宁人的。我听说顾宁人回来了，我高兴坏了。幸亏我跟我姐夫说了，不然的话……多谢张先生。那小人是工人，是我家老大人说的，他不便时时过来请安。可是他不来，心里不安，就让我多跑几趟。你你先把那个扔掉吧。哦，原来姑娘是害怕这个，我还挺喜欢他呢。哎，你你说，这都什么时节了，怎么还不变碟呢？变不了碟了。就算是，就算是中书令让的，建设现在就不怕殿下了吗？怕？怎么不怕？他眼一横，我手都打颤。可是，我要是不来，我怎么能见到？姐夫，你在呀、啊？张先生，殿下，人言中书令拒才干，果真不假。臣怎敢不鞠躬尽瘁，辅佐殿下？是辅佐陛下。是是。也就这样了吧。正式典礼上不可出现任何披露本宫的意思，尚书应该清楚吧？臣明白。当尽心竭力，以报殿下深恩。哦，和陛下天恩。殿下，如果没什么事情。臣就先，白月，臣在。等到这事忙完之后，太岳也该拨冗管管少云了。年纪不小，功名无卓，总该先成个家吧。殿下，臣教子无方，实在是惭愧。犬子娶谁，臣都觉得对不起人家姑娘家。请吧，臣告退站住！去给殿下催茶。不喝。我晚膳送来了。不是你的执事，不要逾矩。下午没说完的。是。该赏的赏，该罚的罚，该杀的杀，这叫做规矩。是，伸手。
，殿下，殿下，殿下！乱喊什么呢？叫人听见没？怪不得陈内人要。你不要过来，殿下，我真的害怕。有这么可怕吗？殿下，没有了，已经。没有了。小人不喊了。请殿下放手吧。原来你真的有害怕的东西啊！小时候被蛰过一次，一直都记着。有指挥。有指挥，您现在不能进去。殿下什么时候弄进来的？在你去送东西的时候啊。
，你怎么了？你让我看看，让我看看，你到底怎么了？没事，我我就是被蛰了一下，被蛰了一下，我看看。又只是吃这么点儿，哎，你说，都这个时节了，他怎么还没化蝶啊？嗯，总是会有剩下的。殿下，这是这半个月的出入文牒。你说他还会变吗？呃，天凉了就不会了。不对，我要让他变，他就能变。是能变，是能变，还请殿下过目，陈好核销。攻进门房，还是要多留意。还有，臣有一件事想请问。什么事？呃，也没什么。那就先去吧。啊，那臣先。哎，王妈。殿下是要加餐吗？加什么呀？我那印不是重铸好了吗？下午怎么又找不着了？殿下的金宝和私印，一巡前就送去淬火去了，这一两天就送回来了。那你跟我说呀，怎么回事？是殿下差你？是，这谁给殿下弄来的？这多脏啊！别玩了，别玩了！王翁，殿下的私印这些日子都不在吗？在。在内府金银器降造啊。那殿下这几日发过出宫文牒吗？又没有半夜急着开宫门的事，我发那个干什么？可七日前，有个年少内臣持殿下手书一夜出过宫。我的手书？在这里吗？他说是殿下令旨，坚持所为了。七日前。手术。这人长什么模样？是生面孔，臣记不清了。不过当时臣就觉得很奇怪，一个内臣的手，怎么会？说的是死罪的。